Hello everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of Business Studies of Class 12, we will continue with the chapter Planning and we have already done in, in Planning chapter the objective, meaning and uh, advantages and disadvantages of planning, process of planning and uh, today we will do the last topic that is types of plans. So, what are the plans? What are the plans? एक जो फ्यूचर के लिए हमेशा तैयार किए जाते हैं कि भविष्य में क्या करना है कैसे करना है कब करना है और कौन करेगा तो वो प्लानिंग प्रोसेस होता है और जो बनाया जाता है उसे कहते हैं प्लान्स तो प्लान्स जो हैं बेसिकली देयर ऑफ टू टाइप्स सिंगल यूज प्लान एंड रिपीटेड यूज प्लान तो सिंगल यूज प्लान जो होते हैं एक कल प्रयोग योजना इसे कहा जाता है और रिपीटेड यूज प्लान या स्टैंडिंग प्लान्स जो होते हैं देयर आल्सो नोन एज इसको स्थाई प्लान भी कहते हैं तो स्टैंडिंग प्लान्स भी इनको कहते हैं रिपीटेड यूज प्लान को यानी कि इनका प्रयोग हम बार बार कर सकते हैं और सिंगल यूज प्लान का प्रयोग हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं तो सिंगल यूज प्लान में जो आते हैं ये सभी प्लान्स के नाम हैं इनके अलग अलग नाम हैं जैसे कि बजट है प्रोग्राम्स है प्रोजेक्ट्स हैं तो ये सिंगल यूज़ प्लान है मतलब इनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं बिजनेस में और फिर हमें अगले साल यानी कि जर्नली हम एक टाइम के लिए या एक पर्टिकुलर काम के लिए इसको बनाते हैं और फिर जब हमें दूसरा कोई काम करना होता है उसके लिए हम दोबारा से नया प्लान बनाते हैं और रिपीटेड यूज़ प्लान जो होते हैं ये एक बार बन जाते हैं तो ये नॉर्मली एज इट इज़ चलते रहते हैं कई कई सालों तक जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो इनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाते हैं तो ये स्टैंडिंग प्लान या परमानेंट प्लान होते हैं या रिपीटेड यूज़ प्लान भी इनको कहते हैं बार बार इनका प्रयोग एक बार आपने इनको बना लिया तो आप इनका बिजनेस में यूज़ बार बार कर सकते हैं आपको इसे बार बार बदलने की आवश्यकता नहीं है तो रिपीटेड यूज़ प्लान की जो कैटेगरी में आते हैं वो हैं पॉलिसीज नीतियाँ ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य मैथड्स यानी विधि एंड प्रोसीजर मतलब पूरा एक फुल प्रोसेस uh, होता है जो कार्य विधि रूल्स नियम स्ट्रैटीज यानी रणनीति तो इतने प्रकार के जो है प्लान्स होते हैं ये सभी बेसिकली प्लान्स हैं इनके नाम अलग अलग हैं और नाम अलग अलग क्यों हैं क्योंकि इनकी जो अलग अलग यूजेज हैं बिजनेस में जो इनका प्रयोग होता है या इनकी जो नेचर है इनकी प्रकृति है किस प्रकार का ये प्लान्स हैं अलग अलग टाइप के प्लान्स अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स के लिए बनाए जाते हैं तो इन इसलिए इनके नाम अलग अलग है बेसिकली ये सभी प्लान्स में तो बजट भी प्लान है प्रोग्राम भी प्लान है प्रोजेक्ट्स भी प्लान है पॉलिसीज भी प्लान है ऑब्जेक्टिव्स मैथड्स प्रोसीजर रूल्स और स्ट्रैटी ये सभी प्लान्स हैं तो इतने प्रकार के लगभग जो प्लान्स होते हैं वो बिजनेस में बनाए जाते हैं बिजनेस के द्वारा ताकि वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से चला सकें अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स को ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं दीज आर द एंड रिजल्ट्स विच बिजनेस वांट टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशन तो जो एंड रिजल्ट है वो अंत है वो मंजिल है जहाँ हमें पहुँचना होता है जो हमें प्राप्त करना होता है तो ऑब्जेक्टिव भी एक प्लान होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए जो हमें अचीव करने होते हैं वॉन्ट टू अचीव थ्रू इट्स ऑपरेशन तो जो भी बिजनेस काम करेगा उन ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए करेगा तो दे सर्व एज द गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग तो जो भी हम बिजनेस चलाने के लिए ओवरऑल प्लानिंग करते हैं उसके लिए हमें गाइडेंस देता है क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं तो आपको मान लीजिए आपको दिल्ली जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि वो आपका ऑब्जेक्टिव है कि वहाँ में पहुँचना है अब वहाँ कैसे पहुँचना है क्या करना है उसके लिए आप जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये ओवरऑल गाइडेंस होगा कि आप किस तरीके से कहाँ कहाँ से होते हुए दिल्ली पहुँचेंगे तो ये एक ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आपको काम करना है तो ओवरऑल प्लानिंग हम बिजनेस के लिए उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए करते हैं देन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस कैन बी टू अर्न प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज इन सेल तो कुछ भी हो सकता है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हमने इलेवंथ क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव बिजनेस के होते हैं अदर देन अर्निंग प्रॉफिट तो अर्निंग प्रॉफिट प्रॉफिट कमाना तो ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ही बिजनेस कोई भी बिजनेस किया जाता है चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी बिजनेस होता है वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए किया जाता है तो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जा सकता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया जा सकता है प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है इंक्रीज इन सेल सेल को बढ़ाना हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है उसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन है और जो आपका इंक्रीज इन सेल हो गया आपका तो किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्टिव हमारा बिजनेस का हो सकता है अलग अलग उद्देश्यों के लिए तो ऑब्जेक्टिव को हिंदी में कहते हैं उद्देश्य तो ये हमारा एक प्लान होता है दे आर जनरली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट तो उद्देश्य जो होते हैं ऑब्जेक्टिव दे आर जनरली सेट बाय द टॉप मैनेजमेंट तो वैसे तो ऑब्जेक्टिव दो तरीके से हो सकते हैं यानी कि एक तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होते हैं जो ओवरऑल
तो ये हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आ जाता है ग्रोथ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में आ जाता है उसके अलावा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में क्या होता है जैसे मान लीजिए इस साल हमारा ऑब्जेक्टिव है इंक्रीज इन सेल हम सेल को बढ़ाना चाहते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में आ सकता है या हम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो ऑब्जेक्टिव शॉर्ट या लॉन्ग हो सकते हैं तो तो जो जनरली टॉप मैनेजमेंट के द्वारा हमारे जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है सेट किए जाते हैं उसके अलावा शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी जो है अपने डिपार्टमेंट का हम छोटे छोटे टारगेट सेट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव सेट कर सकते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए हम अपना काम करते हैं तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव जो होते हैं दीज आर टाइप ऑफ प्लान दैट आर टू बी अचीव या अकम्पलिश्ड देन सेकेंड टाइप ऑफ जो प्लान है दैट इज पॉलिसी पॉलिसी मतलब नीति दीज आर जनरल गाइडलाइंस और स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू विच मैनेजर में फंक्शन तो ये जनरल सामान्य स्टेटमेंट्स होती हैं वाक्य होते हैं एक तरीके से जो कि मैनेजर को काम करने में सहायता करते हैं तो ये हमें गाइडलाइन देता है कि किस तरीके से हमें क्या काम करना है कैसे डिसीजन लेना है तो नीतियाँ जो होती हैं वो इसलिए हमारी हेल्प करती हैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिक्रूट इसके पॉलिसीज के रिक्रूटमेंट पॉलिसी है क्रेडिट पॉलिसी है प्राइसिंग पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या है किस तरह के लोगों की हमें नियुक्ति करनी है किस तरह के एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए उसके लिए नीति बनाई जाती है जैसे आपने देखा होगा कि हम नीति बनाते हैं जनरली जो गवर्नमेंट जॉब में मान लीजिए होती हैं तो उसमें ट्वेंटी जो है वो ओ कोटा है या एस सी कोटा है जनरल कोटा है ये सारी नीति है तो जो भी रिक्रूटमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगी या हम 33% जो है वुमेन रिजर्वेशन की नीति की बात करते हैं तो उसमें 33% परसेंट मान लीजिए आप सौ लोगों को अगर भर्ती कर रहे हैं तो उसमें आपको 33 थ्री वुमेन्स को लेना पड़ेगा तो कहने का मतलब ये हमारी नीति है तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए जो हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे हम थर्टी थ्री को लें और बाकी के परसेंटेज जो है मैन को लेंगे और बाकी अगर कैटेगरी वाइज है या जो भी है वो हमारी नीति है तो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज जो होती हैं और क्रेडिट पॉलिसी अगर हम उधार में बेचेंगे या नहीं बेचेंगे तो ये हमारी पॉलिसी हो सकती है उधार में खरीदने या बेचने के लिए वो हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं प्राइसिंग पॉलिसी होती है जब हम वस्तु बनाते हैं बेचते हैं तो उसकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या हो सकती है क्या प्राइस हम तय करेंगे कैसे अलग अलग प्रकार की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी होती है वो हम डिसाइड कर सकते हैं तो इस तरह से पॉलिसी किसी भी चीज़ के बारे में हो सकती है जो हमें एक जो एक रास्ता दिखाती है कि किस तरीके से मैनेजर को क्या काम करना है उसके लिए उसको गाइडेंस मिलती है देन पॉलिसीज आर फ्लेक्सीबल तो पॉलिसीज रिजिड नहीं होती हैं इसमें अगर समय के हिसाब से हम इसे बदलाव भी कर सकते हैं जब आवश्यकता पड़े तो उसमें चेंजेस भी किए जा सकते हैं लेकिन इसे बार बार चेंजेस संभव नहीं होते तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है तभी हमें अपने पॉलिसी में चेंज करना चाहिए देन इट इज ए स्टैंडिंग प्लान स्टैंडिंग प्लान मीन्स लॉन्ग टर्म प्लान होता है तो चाहे रिक्रूटमेंट कभी भी होती रहे हर साल सेम वो रहेगा जब तक कि उसमें कोई आवश्यकता ना पड़े बहुत ज़्यादा एमरजेंसी हो या ज़्यादा अभी ऐसा हो कि भाई एनवायरनमेंट में चेंज आ गया बिजनेस एनवायरनमेंट में और हमें इसमें बदलाव करना आवश्यक हो गया तभी हम इसमें चेंज करेंगे अदरवाइज हम इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं और एज इट इज़ ये सालों साल पॉलिसीज जो है वो चलती रहती हैं देन थर्ड टाइप ऑफ प्लान इज रूल्स रूल्स जो होते हैं नियम ये क्या होते हैं दीज आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स दैट इन्फॉर्म अस वट इज़ टू बी डन एंड और नॉट तो ये जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है जैसे आपने देखा हो बाहर कहीं फैक्ट्री के बाहर लिखा हुआ हो नो स्मोकिंग तो यहाँ आपको जो है स्मोक नहीं करना है तो इस तरीके से या आउट ऑफ बाउंड एरिया है तो इस तरीके से कुछ भी उसमें जो रूल होता है वो सभी के लिए होता है और सभी को उसका पालन करना दे आर रिजिड रिजिड मतलब कि इनफ्लेक्सीबल होते हैं हमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता रूल सभी के लिए एक है चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो चाहे मिडल मैनेजमेंट हो चाहे लोअर मैनेजमेंट हो चाहे वर्कर हो सभी का पालन रूल्स को करना पड़ेगा तो मान लीजिए आपका टाइमिंग स्कूल ऑफिस खुलने का आठ बजे का है तो सभी को आना है चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो बॉस हो चाहे वो एम्प्लॉयज़ हो तो सभी के लिए सेम रूल है ऐसा नहीं है कि किसी के लिए जो सीनियर्स हैं या टॉप मैनेजमेंट है वो लेट आ सकती है और जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको जल्दी आना है या टाइम से आना है ऐसा नहीं होता रूल जो होता है सभी के लिए समान होता है तो दे आर रिजिड एंड इनफ्लेक्सीबल इफ रूल्स आर नॉट फॉलोड पर्सन कैन बी पनिश्ड और फाइंड तो अगर रूल्स का पालन नहीं किया जाता है तो उसके बदले में क्या होता है सजा दी जा सकती है उन्हें जुर्माना लगाया जा सकता है तो इस तरीके से रूल को फॉलो करना बहुत ही जरूरी है तो दीज आर ऑल्सो स्टैंडिंग प्लान तो ये भी स्टैंडिंग प्लान होते हैं यानी कि एक बार हमने रूल बना लिए तो सालों साल ये चलते रहते हैं इनमें बदलाव करना आसानी से संभव नहीं होता बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो हम प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके इनमें बदलाव कर सकते हैं और नॉर्मली जो है ये हर साल एक ही जैसे रहते हैं इनमें ज़्यादा बदलाव नहीं होते और इनको पालन करना भी बहुत आवश्यक होता है चलिए उसके बाद है फोर टाइप ऑफ प्लान इज मैथड मैथड
तो जैसे हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं फिक्स्ड एसेट्स पे तो उस पर डेप्रीसीशन चार्ज कैसे करना है कौन सा मेथड लगाना है तो वो जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है या स्ट्रेट लाइन मेथड है वो क्या है मेथड है मेथड मतलब किस तरह से डेप्रीसीशन चार्ज करेंगे हम इंक्रीजिंग में करेंगे फिक्स पे करेंगे तो रिटर्न डाउन वैल्यू मैथड पर करेंगे कौन सा मैथड यूज़ करना है वो एक मैथड हो गया पर्टिकुलर उस काम को करने का ठीक है फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का देन ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड या ऑफलाइन मेथड तो कई बार हम ट्रेनिंग देते हैं एम्प्लॉइज़ को तो ऑन द जॉब करें यानी काम करते करते उन्हें ट्रेनिंग देनी है या काम से परे देनी है यानी कि उनको किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माध्यम से ट्रेनिंग देनी है तो वो उसका प्रोसी मैथड हो गया इट इज़ ऑल्सो ए स्टैंडिंग प्लान तो मैथड भी एक स्टैंडिंग प्लान होता है यानी कि ये बार बार परिवर्तन नहीं होता किसी काम को करने का तरीका जो है जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाता वो एज इट इज़ यूज़ किया जाता है देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज प्रोसीजर प्रोसीजर क्या होता है कार्यविधि किसी काम को करने का स्टेप बाय स्टेप मेथड तो प्रोसीजर मीन्स स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग ए वर्क फ्रॉम बिगनिंग टू एंड तो शुरू से लास्ट तक किसी काम को करने का जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है उसे प्रोसीजर कहते हैं इट इज़ ऑल्सो अ स्टैंडिंग प्लान ये भी स्टैंडिंग प्लान है इसमें भी प्रोसीजर में जो बार बार चेंजेस नहीं किए जाते हैं एक बार जो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम एज इट इज़ फॉलो करते हैं और जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो हम इसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं देन एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इसके प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द रिक्रूटमेंट और स्टाफिंग ऑफ द एम्प्लॉज़ तो जब हम एम्प्लॉज़ का रिक्रूटमेंट करते हैं तो क्या प्रोसीजर होगा पहले हम जो है एडवर्टीजमेंट देंगे फिर उसके बाद जो है उनका एप्लीकेशन uh, फॉर्म्स हम उनसे मंगवाएंगे उसके बाद उनकी स्क्रूट स्क्रीनिंग की जाएगी उसके बाद फिर सिलेक्शन होगा फिर उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो इस तरीके से जो तरीका है सिलेक्शन का भी क्या प्रोसेस होगा इंटरव्यू होगा रिटर्न टेस्ट होगा और ये सारा क्या है ये दिस इज अ प्रोसीजर तो रिक्रूटमेंट का या स्टाफिंग का प्रोसीजर हो गया ये उसके बाद प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन प्रोड्यूसिंग द गुड्स तो जो प्रोडक्शन का काम हम करते हैं तो उसमें क्या प्रोसीजर हम अपनाएंगे किस तरीके से क्या क्या काम होगा तो स्टेप बाई स्टेप कौन से स्टेप्स कैसे फॉलो किए जाएंगे तो ये प्रोडक्ट प्रोसीजर हो जाता है तो प्रोसीजर किसी जैसे आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा सबसे पहले क्या होगा फॉर्म भरना होगा उसके बाद क्या जो भी होता है मतलब एक प्रोसीजर मीन्स बड़ा प्रोसेस जिसमें कि एक स्टेप्स होते हैं किस किस तरीके से और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही होता है यानी कि पहले आप एक स्टेप फॉलो करोगे उसके बाद ही आप दूसरा स्टेप कर सकते हो फिर तीसरा फिर चौथा इस तरीके से पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है आपको फॉलो करना होता है तो प्रोसीजर आर ऑल्सो प्लान्स क्योंकि फ्यूचर में काम कैसे होगा किस तरह से होगा तो उसके पूरे स्टेप्स uh, होते हैं तो और ये स्टेप्स जो हैं एज इट इज़ रहते हैं जब तक कि कोई बहुत आवश्यक ना हो कोई टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाता है कोई बदलाव हो जाता है तो हमें uh, जो है अपने प्रोसीजर्स को चेंज करना पड़ सकता है तो वो डिपेंड करता है लेकिन अगर कुछ चेंजेस नहीं होते हैं तो हम नॉर्मली अपने प्रोसीजर को एज इट इज़ ही रखते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लान इज बजट तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बजट बजट तो हमने सुना ही हुआ है क्या होता है बजट इज अ स्टेटमेंट और अ प्लान ऑफ एक्सपेक्टेड ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस इन द क्वान्टिटी और द नंबर्स तो एक रिटर्न स्टेटमेंट होता है जो नंबर्स में एक्सप्रेस होता है तो जैसे आपने देखा होगा कि भारत सरकार भी हर साल जो है फेबररी में जो अपना बजट पेश करती है उसमें कि क्या क्या कहाँ कहाँ कितना पैसा क्या कहाँ खर्च होगा तो इस या राज्यों को जो पैसा दिया जाता है बजट दिया जाता है कितना पैसा जो है हम एग्रीकल्चर को दे रहे हैं कितना पैसा हम हेल्थ सेक्टर में दे रहे हैं कितना पैसा हम एविएशन सेक्टर में दे रहे हैं रेलवे को कितना पैसा दिया जा रहा है एजुकेशन को कितना पैसा दिया जा रहा है और उसी लिमिटेड पैसे में ही सभी डिपार्टमेंट्स को या सभी सेक्टर्स को अपना काम चलाना है उससे एक्स्ट्रा उनको पैसा नहीं दिया जाएगा तो ये बजट होता है तो ये नंबर्स में एक्सप्रेस होता है रुपीज़ में होता है जैसे हम अगर अपने बिजनेस की बात करें तो कितने प्रतिशत या कितने क्वान्टिटी में इसको एक्सप्रेस किया जाता है इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे सेल्स बजट तो कब कहाँ और कितने किस एरिया में हमें कितनी सेल बढ़ानी है ये हम बजट बना सकते हैं कि इतना हमारा या प्रोडक्शन का बजट होता है कि हमें इस साल इतने पैसे हैं उसमें हमें इतना ही जो है बजट में इस में काम चलाना है और इतने में प्रोडक्शन हमें करनी है या हमारी जो एडवर्टीज़मेंट के लिए हमारी बजटिंग हो सकती है कितना पैसा हम एडवर्टीज़मेंट पे खर्च करेंगे और उसी के हिसाब से हमें पूरा जो हमारा मार्केटिंग है एडवर्टीज़मेंट है उसके अंदर ही हमें रहकर काम करना होगा तो इट तो इस तरह से ये इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस तो ये फिजूल खर्ची पर लगाम लगाती है क्योंकि आपको बजट के माध्यम से आपका जो है पैसा फिक्स कर दिया जाता है कि इतना पैसा ही आपको मिलेगा तो उसी के अंडर आपको जो है अपना काम चलाना होता है तो कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में भी ये काम करता है कि खर्चों पर 
लगाम लगा सकता है देन इट इज जनरली प्रिपेयर फॉर वन ईयर ओनली तो ये सिर्फ एक साल के लिए होता है तो ये क्या हुआ फिर इट इज अ सिंगल यूज प्लान तो एक ही साल के लिए क्योंकि बनाया जाता है तो हर साल हम नया बजट बनाते हैं क्योंकि हर साल हमारे प्रॉफिट्स अलग हो जाते हैं तो उसके हिसाब से कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को हमें देना है किस काम में कितना पैसा खर्च करना है ये हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं पूरे साल के लिए तो ये क्या है बजट होता है तो हर साल प्रॉफिट्स जो है हमारे पास जो फाइनेंस होता है वो पैसा अलग अलग होता है इस तरीके से तो फिर हम उसके लिए अलग अलग बजट्स बनाते हैं तो हर साल जो पिछले साल का बजट है वो अगले साल यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि उस समय एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते हैं उस समय हमारे पास पैसा जो है प्रॉफिट जो है वो भी चेंज होता रहता है किस साल प्रॉफिट हो गया किस साल कम प्रॉफिट हुआ किस साल बहुत ज़्यादा हो गया किस साल लॉस भी हो जाता है तो ये पहले से हमें प्लानिंग करके चलना पड़ता है किस तरीके से हम पूरे साल में खर्च अपना चलाएँगे तो उसको कहते हैं बजटिंग तो ये भी एक सिंगल यूज़ प्लान हुआ ओके नाउ लेट एस डिस्कस द अनदर टाइप ऑफ प्लान नेक्स्ट प्लान इज प्रोग्राम प्रोग्राम मीन्स कार्यक्रम ए प्रोग्राम इज अ डिटेल्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट अ प्रोजेक्ट विच आउटलाइंस द ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्रोसीजर रूल्स टास्क एंड अदर रिसोर्स रिक्वायर्ड एंड बजट टू इम्प्लीमेंट इट तो प्रोग्राम क्या होता है ये एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होती है या डिटेल्ड स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के बारे में होती हैं जिसमें कि पूरा उसके बारे में उसके ऑब्जेक्टिवस क्या हैं पॉलिसीज क्या हैं प्रोजेक्ट की क्या प्रोसीजर होगा क्या रूल होगा क्या टास्क होंगे काम होंगे और बाकी फिजिकल रिसोर्स हैं जो या ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कितने चाहिए होंगे और कितना पैसा उसके लिए चाहिए होगा तो बजट कितना चाहिए होगा उसको बनाने के लिए या करने के लिए तो प्रोग्राम एक बहुत बड़ा एक तरीके से प्लान होता है जिसमें कि सारे छोटे छोटे जो प्लान हमने अभी तक पढ़े हैं ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स ये मैथड्स ये सभी इसके अंदर आ जाते हैं तो बेसिकली जो प्रोग्राम होता है इट इज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान विच इंक्लूड्स ऑल द अदर टाइप ऑफ प्लान्स तो इट इज़ अ सिंगल यूज प्लान तो हमें कोई काम करना होता है उसके लिए प्रोजेक्ट होता है हमारा उसको पूरा करने के लिए हम जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज प्लान्स प्रोसीजर्स इन सभी का प्रयोग करते हुए उस काम को कम्प्लीट करते हैं तो वो बड़ा जो एक डिटेल्ड प्लान होता है दैट इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम तो ये एक सिंगल यूज प्लान होता है ओके okay? और उसके बाद है नेक्स्ट टाइप का जो हमारा लास्ट प्लान uh, है दैट इज स्ट्रैटेजी अब स्ट्रैटेजी क्या होता है स्ट्रैटेजी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव प्लान स्ट्रैटेजी को हिंदी में क्या कहते हैं रणनीति तो रणनीति क्या होता है ये बेसिकली शब्द जो है ये डिफेंस से आया डिफेंस में क्या होता था जब हम दुश्मनों को हराने के लिए रणनीति बनाते थे कि किस तरीके से हम दुश्मनों को हराएंगे कहाँ से कैसे कैसे अटैक करेंगे किस तरह से उनको उनके वीक पॉइंट्स क्या हैं उनको देखते हुए उनको स्टडी करके फिर हम अपनी एक प्लान बनाते थे किस तरह से हम इनको हरा सकते हैं तो आप कोई गेम भी खेलते हैं तो उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम अपने कंपटीटर को कैसे हराएंगे उसके क्या वीक पॉइंट्स हैं उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं तो हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं उनको सबको ध्यान में रखते हुए हम उसको हराने के लिए जो योजना बनाते हैं किस तरीके से इसको हराया जा सकता है सामने वाली टीम को वो क्या है रणनीति है तो बेसिकली जो ये डिफेंस वाला जो शब्द है ये बिजनेस में भी आ गया है और बिजनेस में क्योंकि हमारे कंपटीटर्स होते हैं हमारे को चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है तो उसके लिए उससे उस पर काबू पाने के लिए या उससे कम्पीट करने के लिए हमें एक योजना की जरूरत पड़ती है खास तरह की योजना जिसको स्ट्रैटेजी कहा जाता है ओके तो स्ट्रैटेजी क्या है एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है बड़ा प्लान होता है इट इज़ प्रिपेयर टू अचीव द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव कोई निश्चित जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हैं Uh, उनको प्राप्त करने के लिए किया जाता तो एडवर्स कंडीशंस में जो विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं कई बार उनमें हमें जो है अपने आप को किस तरीके से बचाना है या सही तरीके से हम आगे बढ़ते रहें उसके लिए हम योजना बनाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी हो सकती है वैन इट इज़ यूज फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव इट इज सिंगल यूज प्लान एंड इफ इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म दैन इट इज़ स्टैंडिंग प्लान तो स्ट्रैटेजी जो है ना बेसिकली वैसे तो हम इनको लॉन्ग टर्म में लेते हैं लेकिन कई बार जो है ये डिपेंड करता है स्ट्रैटेजी सिंगल यूज़ प्लान है या डबल यूज़ प्लान है या सॉरी कॉम्प्रिहेंस स्टैंडिंग यूज़ प्लान है कि किस तरह की हम बना रहे हैं तो छोटे किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए तो वो सिंगल यूज़ प्लान में हो जाता है क्योंकि उस पर्टिकुलर जब वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा तो हमारी वो स्ट्रैटेजी भी खत्म हो जाएगी और हर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें अलग तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है एक ही स्ट्रैटेजी हम हर साल नहीं कर सकते मान लीजिए आप किसी के साथ किसी आप मान लीजिए किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है आपने तो मान लीजिए आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपकी टीम जो है कोई सामने वाले कंपटीटर की कोई टीम है मान लीजिए उसके साथ आप खेल रहे हैं किसी दूसरे स्कूल की टीम के साथ तो उसको आ
हर व्यक्ति या हर टीम के साथ या हर अलग प्रकार की सिचुएशन में हमें अलग प्रकार की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है तो ये सिंगल यूज में आ जाती है किस क्योंकि ये एक ही बार यूज़ होती है और सेम चीज़ हम एक ही फॉर्मूला एक ही तरह की चीज़ तो हम हर टीम के साथ यूज़ नहीं कर सकते गेम्स में तो जो टीम जैसी होती है उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि इनको हराने के लिए हमें क्या करना है तो स्ट्रैटेजी जो होती है पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए हम बनाते हैं और जब वो टारगेट अचीव हो जाता है वो स्ट्रैटेजी खत्म हो जाती है फिर हम नए सिरे से दूसरे टारगेट को अचीव करने के लिए दूसरी सिचुएशन में दूसरी तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म हो सकते हैं और स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म भी हो सकती है क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब बनाई जाती हैं तो वो स्टैंडिंग यूज प्लान में आ जाती हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास यहाँ पर स्ट्रैटेजी के हाउ टू कम्पीट द राइवल्स राइवल्स होता है दुश्मन तो हमारे जो राइवल्स कौन से होते हैं कम्पिटिटर दूसरी ब्रांड्स हैं जो हमारी दूसरी कंपनी की चीज़ें हैं उनको ना खरीद के हमारे ही प्रोडक्ट्स को खरीदें या उनकी जो वो अपने सेल को या बढ़ाने के लिए कुछ भी वो बनाती हैं प्लानिंग करती हैं या वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी का तोड़ हम निकालते हैं अपने दुश्मनों को हराने के लिए या बिजनेस में कंपटीशन देने के लिए देन हाउ टू इंक्रीज द मार्केट शेयर अपने बिजनेस को मार्केट शेयर को कैसे बढ़ाया जाए मार्केट शेयर होता है अपना बाजार में हिस्सा यानी कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने कस्टमर्स को बना सकें उसके लिए हम क्या योजना बनाते हैं तो किसी भी तरह की जो हम प्लानिंग करते हैं उनको डिस्काउंट दे रहे हैं कोई लकी ड्रॉज कर रहे हैं ऑफर्स दे रहे हैं किसी भी प्रकार का कोई कोई और क्रेडिट पॉलिसी बना रहे हैं उनको उधार में बेचेंगे तो किस तरह की स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं वो आ, हो सकता है तो मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हो सकता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हो सकता है बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए सेल के लिए हम किस तरीके का प्रयोग करते हैं क्या कर सकते हैं उसके लिए खास तरह की योजना बनाई जा सकती है देन स्ट्रैटेजी टू ओवरकम द चेंजेस ऑफ द बिजनेस एन्वायरमेंट तो वातावरण व्यवसाय का बदलता रहता है आप आजकल जैसे लेटेस्ट में आप देखिए कोरोना फैला हुआ है और उस चक्कर में बिजनेस को बहुत सारे लॉसेज हो रहे हैं तो बहुत बिजनेस ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी है जैसे अब पहले वो मान लीजिए रेस्टोरेंट्स हैं या शॉपिंग मॉल्स हैं वो अब होम डिलीवरी या ऑनलाइन शॉपिंग इन सब चीज़ों पर जो है ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं और इन सब चीज़ों पर काम कर रहे हैं किस तरीके से वो अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं क्योंकि अब जो गवर्नमेंट ने जो रूल्स बनाए गए हैं सेफ्टी को देखते हुए कि कोई मार्केट में ना जाएं कम से कम लोग जाएं घर बैठे उनको हर चीज़ उपलब्ध हो तो इसके लिए हमें एक नई तरह की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हमें बिजनेस में लॉस भी ना हो और हम सेफ भी रहें और हमारे कस्टमर्स भी हमसे जुड़े रहें तो ये खास तरह की स्ट्रैटेजीज अब बिजनेस को बनानी पड़ेगी तो स्ट्रैटेजी होता है जब बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई बदलाव भी होता है उससे उससे पार पाने के लिए या उसको तोड़ निकालने के लिए या उसके हिसाब से अपने बिजनेस को डालने के लिए हमें खास तरह की योजना बनानी पड़ती है तो ये क्या होती हैं स्ट्रैटेजीज होती हैं तो ये जो हैं कुछ टाइप ऑफ प्लान्स हमने आज डिस्कस किए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज रूल्स प्रोग्राम्स मेथड्स प्रोसीजर्स और स्ट्रैटेजीज ये सारे हमने इसमें बजट्स ये सारे हमने इसमें डिस्कस किए हैं और ये एग्जाम में आते भी हैं तो बेसिकली किस तरह से क्वेश्चन आते हैं छोटे क्वेश्चन इसमें से आते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं पॉलिसीज क्या होते हैं या डिफ्रेंसेज आ जाते हैं जैसे वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड रूल तो पॉलिसी क्या है पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं गाइडलाइंस हैं दे आर रिज जो है फ्लेक्सिबल होती हैं गाइडलाइंस होती हैं सिंपल और रूल्स क्या होते हैं ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट होती है जिनका पालन करना जरूरी होता है ये रिजिड होती है पॉलिसी का पालन अगर हम नहीं करते हैं तो हमें कोई पनिशमेंट नहीं है ये मतलब हमारी मर्जी पर होता है हम कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं लेकिन रूल को फॉलो करना आवश्यक होगा जो नहीं करेगा तो उसको उसके खिलाफ पनिशमेंट दी जा सकती है तो इस तरीके से डिफ्रेंसेज इसमें पूछे जा सकते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड रूल या वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैटेजी एंड प्रोग्राम तो किसी भी तरीके से डिफरेंसेस इसमें छोटे छोटे जो हैं मिनिमम टू या थ्री डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं सभी में किस तरह का किस में अंतर हो सकता है तो इसका हमने डिटेल पढ़ा है और इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्टली इसमें एक्सपेक्टेड होते हैं या कई बार आजकल जैसे केस स्टडीज आती हैं तो इस क्वेश्चन में आपको एक बड़ा जो है सिचुएशन दे दी जाती है और उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं या पॉलिसीज की बात कर रहे हैं या रूल है तो आपको उसमें से पहचानना होता है आइडेंटिफाई करना होता है कि आपसे पूछा जाएगा कि ये सिचुएशन है और आप बताइए इसमें से ढूंढ करके कि ये क्या है पॉलिसी है प्रोग्राम है प्रोसीजर है रूल है आपको उनके नाम लिखने होते हैं स्टेटमेंट को कोट करके कि ये इसमें आपको भी पता चल रहा है जैसे बाहर लिखिए मान लीजिए नो नो स्मोकिंग है तो नो स्मोकिंग क्या हो गया ये रूल हो गया ठीक है तो या यहाँ पर उधार में सामान नहीं बेचा जाता है तो ये क्या हो गया ये नीति हो गई हमारी तो इस तरीके से या हमें इतना हमारे को टेन
और ये छोटे छोटे जो टाइप ऑफ प्लान्स हैं इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है या केस स्टडीज़ जो होती हैं या अप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें से आते हैं तो ओवरऑल दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है चैप्टर भी यहीं पे समाप्त होता है तो आपको जो है ये आज का हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू